मटनियाणी वरतीचर्त अब आदमे नाक ओल नमु ग्रेवी उ अब ओल ना चूड़ा वह शेष आदमी इटकोड़ा षाई जीर का सीड्स अंशम इंजी वे पचमुग इत नोल वरटे नीड़ अब इत पचमुगक एरीवनुस चेक या पचमुगक कम पचमुगक कुरमुगक इन मसाल अत्रे ना वे मुलग पड़ी आडी अब अदुस पचमुगक अब इन नोल वरटेम अब सवोल कूड़ा सवोल इटे या वाली ना सवोल अब अगर ग्रेवी वे अवश्य सवोल ना चेत सवोल नोल वरटेम अर टी स्पू मजल पड़ी रु टी स्पू कुमुग पड़ी नमक रु टेब गर मसाल मलिकेस्ट व ब्लॉक नारंगी मसाल चेत समय टाइम सेवेट कुमें समय नमुक नमुक मटनि आवश्यु उपड़े नोक उपड़ चेर्ति नमक कुछ अब अब कुमय नमुक अड़ेस अब याडी पात्र वो अब याप्पस किलडा बसमती रईस अर का ग्लस वे वरटी अल ग्लस कुछ वेल अब अदा वेल वे कुछ नये 
പിന്നെ ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്ത ബേ ലീവ്സ് പിന്നെ കറുവാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു തക്കോലം ഏലക്ക പിന്നെ ഷായി ജീരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് അതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പൊ ബിരിയാണിക്ക് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഈ ഷായി ജീരയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം വെള്ളത്തില് എന്നിട്ടാണ് നമ്മള് അപ്പൊ നാല് കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് സോഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സോഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വേറൊരു പാൻ ചൂടാക്കി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗീ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് എടുത്തിട്ട് അരി എടുത്തിട്ട് ഈ പാനകത്ത് തൊട്ടിടാം അപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളവും തിളച്ച് വരും വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കണം തിളച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അരി അങ്ങോട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നല്ല ആ നെയ്ക്കകത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പം അരിയുടെ ഇപ്പം വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നോക്കാതെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ആ കറക്റ്റ് അതിന്റെ വേവ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളത് അരി ചോറ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം എങ്ങനെയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കിൽഡാട റൈസിന് എപ്പോഴും ഈ ഒരു അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ഒക്കെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല ഒരു ടെക്സ്റ്ററിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു അളവാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ വെള്ളം തിളച്ചു നമ്മൾ അരി ഇട്ടു ഇനി അതൊന്ന് ഇളക്കി മൂടി വെക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതൊന്ന് പറ്റി വന്നാൽ മതി അന്നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് തീ നോക്കി അപ്പം ഒരുപാട് അങ്ങനെ നല്ല ആ വെള്ളത്തിന്റെ അളവൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒത്തിരി പറ്റണ്ട പക്ഷെ അതൊന്ന് നല്ലൊരു അതിന്റെ ആ വെള്ളം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഈ ഒരു ഭാഗം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ വെള്ളം ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അത് നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിനുള്ള വേവായിട്ടിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പൊ നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ മെയ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗീ അപ്പൊ ഈ ഗീ ഓപ്ഷനിലാണ് ഇതൊക്കെ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ആക്കും ഗീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന മട്ടനാണ് മട്ടൻ ഏറ്റവും അടിയിൽ മട്ടൻ്റെ നമ്മൾ ഗീ ഒഴിക്കുക അതിൻ്റെ മട്ടൻ ആഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ആ നിരപ്പിന് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നമുക്ക് നാരങ്ങ നീര് വെച്ചു കൊടുക്കാം നാരങ്ങ നീര് കറിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒത്തിരി പുളിയൊന്നും ആവത്തില്ല അതിനുശേഷം റൈസ് നമുക്ക് അതിന്റെ മേലിലേക്ക് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് അങ്ങനെ വെന്ത് പോകും അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള ഒരു പേടിയും വേണ്ട ഈ അളവിന് തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നല്ല ഇതായിട്ട് തന്നെ ഇടുന്നോളൂ നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ മല്ലിയില മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ഇതിന് മേലിൽ കുങ്കുമപ്പൂ നമ്മളൊരു ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും അതിനുശേഷം പൈനാപ്പിള് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് പൈനാപ്പിളും പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മല്ലിയിലെ മിൻറ്റ് ലീവ്സും കൂടെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും നമ്മുടെ നട്ട്സും റൈസൻസും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുങ്കുമപ്പൂ ആദ്യമേ ഇടാൻ മറന്നു പോയിട്ടാണ് ശരിക്കും റൈസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇടേണ്ടത് കുങ്കുമപ്പൂ കുങ്കുമപ്പൂ ചേർക്കേണ്ടത് അത് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ അല്ല ചെറിയ ചൂട് പാലിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുവായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപോലെ തന്നെ മട്ടൺ ലേറിയുടെ റൈസ് ഇടുക അങ്ങനെ ഇത് തന്നെ ആദ്യം ഇട്ട് തന്നെ സെയിം റിപ്പീറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം കുങ്കുമപ്പൂ ഇതിന്റെ കളർ അത് അത് ചേർക്കാൻ നോക്കുക കുങ്കുമപ്പൂ ചെറ
ഇല്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല കത്തിയുള്ള പാന് അതെടുത്തിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പാത്രം മേടി വെച്ചിട്ട് അതൊരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇരുന്നാലും മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഓവനകത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് Oh, oh, oh.